哈喽，大家好，欢迎收看《慢时慢语》。告诉你们一个好消息，还有两周多就要放大年假了。还有一个更好的消息是，下周我的春节特别节目又要播出了，请一定要期待好吗？那今天在年夜饭之前呢，给大家先做一个新年期间必备的小零食，就是沙琪玛。过年期间走亲串友，拿来招待客人或者隔壁小孩都是极好的。其实沙琪玛比你们想象的要简单，需要的原料也都很常见的。首先要和个面团，往中间面粉中加泡打粉和小苏打各半小勺，还有一小撮盐，拌拌匀。接着碗中磕两个鸡蛋，再加三个蛋黄。之前中秋节的时候，我有去广州和 t i r r y 一起在 B 站上做一次直播，你们有看过吗？那一次有在广州的白天鹅宾馆里头吃到非常非常松软的沙琪玛。当时跟那个大厨聊天的时候，有问他说做这么松软的秘诀是什么？虽然大厨没有透露给我，但是机智的我还是猜出来了，应该就是在面团中加入了额外的蛋黄，蛋黄中有天然的卵磷脂，可以让这个面团更加的蓬松和柔软。剩下的蛋清也不用担心会浪费哦，提前剧透一下，下周的年夜饭节目中会有一道用蛋清做的点心，揉成一个比较柔软的面团，包上保鲜膜。醒面大概半个小时，等待的时候把一会儿要用的开心果切一下，就是一般的市售开心果，把果仁都剥出来切切碎待用。还有黑芝麻，小火炒一下，出香味和开心果碎放一起，撒一些玉米淀粉防粘。醒好的面团转移到案板上，把面团擀开，跟之前做炸酱面有点类似，擀成差不多两毫米厚的面片。横切一刀，叠在一起，再切成面条的形状，宽大概五毫米。切好后抖散，注意面条长度是比较短的。起一锅油，烧到差不多六成热，一百八十度左右。抓一小把面条下锅炸，面条会砰的一下膨胀并浮起来，迅速变成这样一锅粗粗胖胖的样子。这时候快速的用筷子翻一下，让它上色均匀。然后要更快速的出锅，整个在锅里炸的过程大概也就十五秒的样子，就这样浅金黄色就好了，千万不要炸过头，放在漏筛中沥油，因为面条下锅会膨胀的很大，所以一次少炸一点，分几批全部炸完。炸好的面条烧凉之后应该是这样酥而不软的，可以轻易的掰碎，可以看到里面是非常蓬松的状态。接着准备一个模具。我用的是这种蛋糕模，里面薄薄的抹一层油防粘，在一口小锅中加麦芽糖，麦芽糖能让糖浆质地更柔软，也不会过甜，最好不要省略。再加白砂糖和清水，开小火煮开，注意一开始不要搅拌，防止出现糖结晶。煮到锅里这样冒泡泡，如果有温度计是最好的，测下糖的温度，一百一十五到一百二之间就好了。如果没有温度计，可以滴一滴糖到冷水中，看到能够形成这样软软不粘手的质地就好了。不要熬过头哦。找一个大的容器，倒入刚才炸过的面条，趁热倒入糖浆，然后迅速的拌匀，手速要快哦。再赶紧转移到模具中，稍稍用力把表面压平整、压紧实。我这里只用了一半的面条和糖浆。因为除了麦芽糖外，其实沙琪玛还可以做成牛轧糖口味的，我觉得比传统麦芽糖更简单。在锅里放入黄油，小火融化，加入原味的白色棉花糖，一直都小火，让糖慢慢的融化。到这样差不多，没有棉花糖颗粒的时候，立刻拌入奶粉。奶粉越多，一会儿糖会越硬，没有奶粉也是可以的。然后就和刚才一样，面条放在容器中，另外刚准备的开心果芝麻都倒进去，迅速搅拌，转移到模具中，压平，再晾凉。这里面和糖还是只用了一半，剩下的一半不要浪费喽，可以倒到一张烘焙纸上。随便撒一把烤过的巴旦木上去，或者花生也行。用刮刀拌拌匀，隔着烘焙纸把它整形成一个长方形。不要用手哦，这时候非常粘。等它凉下来就是牛轧糖了。现两种完全冷却掉的沙琪玛都可以脱模，用刀切小块，用锯齿面包刀会更好切一些。
可以对比一下哦，用麦芽糖的版本的沙琪玛呢，它吃起来是比较松软的，然后嚼在嘴里会有入口即化的感觉。那用这个牛轧糖做的，它会更粘牙一些，但是有很浓郁的奶香，而且里头还有坚果，吃起来会非常的香。两种口味都蛮好吃的，你们可以在家里试试看，你们喜欢哪一种。对了，还有牛轧糖，差点忘了。完全冷掉之后，切小块就好了。我喜欢这样质地偏软的牛轧糖。YouTube 的观众，你们好，还想看我做什么菜，可以在评论区留言哦。喜欢我的节目或者喜欢我本人，不要忘记订阅我的频道，每周三都会有更新的。下周再见了，拜拜。